आई हो इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 29 ए 29 बी एंड सेक्शन 29 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 को समझेंगे जो सेक्शंस हैं ये इसलिए ऐड किए गए क्योंकि इसी वजह से जो मेन पर्पस है आर्बिट्रेशन का या अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का वो रिजॉल्व हो रहा है क्योंकि जब भी कोई नॉर्मल डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं और हम उस उनको कोर्ट्स के अंदर लेके जाते हैं तो उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व होने के लिए नंबर ऑफ ईयर्स लग जाते हैं तो उसी पर्पस को सॉल्व करने के लिए हमने अल्टरनेटिव मेथड्स बनाए जिसको हम आर्बिट्रेशन मीडिएशन कंसिलिएशन निगोशिएशन बोलते हैं तो उनका पर्पस यही है कि एक टाइम लिमिट के अंदर जो प्रोसीडिंग है वो खत्म हो जाए तो ये सेक्शन 29 ए 29 बी आई ये इन्हीं चीज़ों से डील करता है ये एक टाइम लिमिट दे दिया गया जिसके अंदर एक आर्बिट्रेटर को या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को अपनी प्रोसीडिंग जो है वो रिजॉल्व करनी होती है एक टाइम लिमिट है ऐसी सेक्शन ट्वेंटी नाइन बी है उसके अंदर में और फास्ट ट्रैक प्रोसीजर बता दिया गया कि जो टाइम लिमिट जो दी गई सेक्शन ट्वेंटी नाइन ए के अंदर उसको और कम कर दिया गया और उसके अंदर फास्ट ट्रैक प्रोसीडिंग के बारे में बता दिया गया तो मैं आपसे बोलूंगा कि अपने बेरेट को खोल लीजिए हम साथ में रीड करते हैं सेक्शन 29 ए 29 बी और 29 और समझते हैं कि इन सेक्शंस के अंदर क्या बोला गया है सेक्शन 29 ए का नाम है टाइम लिमिट फॉर आर्बिट्रल अवार्ड की एक समय सीमा बताई गई जिसके अंदर जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है उसको अपना आर्बिट्रल अवार्ड इशू करना होगा या देना होगा सब सेक्शन वन क्या बोलता है इसका द अवार्ड शेल बी मीड विद इन पीरियड ऑफ ट्वेल्व मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एंटर्स अपॉन द रेफरेंस कि जिस दिन भी वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल रेफरेंस के अंदर एंटर करेगी उस दिन से 12 महीने के अंदर अंदर उसको अपना आर्बिट्रल अवार्ड इशू करना होगा यहाँ पे रेफरेंस का मतलब क्या होता है वो भी यहीं पे समझा रखा है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शेड बी डीम टू हैव एंटर अपॉन द रेफरेंस ऑन द डेट कि किस दिन मान लिया जाएगा कि वो रेफरेंस के अंदर एंटर हुआ है जिस दिन भी उस आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स को एज अ केस में बी हैव रिसीव नोटिस इन राइटिंग ऑफ देर अपॉइंटमेंट जिस भी दिन उनको अपने अपॉइंटमेंट का नोटिस मिला है राइटिंग के अंदर उस दिन हम उसको डेट ऑफ रेफरेंस मानेंगे और उस दिन से 12 महीने के अंदर अंदर उस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को या आर्बिट्रेटर को या आर्बिट्रेटर्स को अपनी जो आर्बिट्रेट अवार्ड है वो इशू कर देना है वो दे देना है तो ये सब सेक्शन वन हमें बता देता है सेक्शन ट्वेंटी नाइन ए का तो ये बोलता है कि सब सेक्शन टू इफ द अवार्ड इज मेड इन पीरियड ऑफ सिक्स मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एंटर अपॉन द रेफरेंस की भाई टाइम तो दिया गया ट्वेल्व मंथ्स का कि आपको ट्वेल्व मंथ्स के अंदर करना है लेकिन वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इतनी फास्ट काम करती है इतनी एफिशिएंटली काम करती है कि वो सिक्स मंथ्स के अंदर ही अपना आर्बिट्रल अवार्ड दे देती है तो उस केस के अंदर द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शेल बी इन टाइटल टू रिसीव सच अमाउंट ऑफ एडिशनल फीस एज द पार्टीज में एग्री तो जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होती है वो इस चीज़ के लिए इंटाइटल्ड हो जाती है इस चीज़ की हकदार हो जाती है कि जो भी पार्टीज एग्री कर रही हैं कुछ एडिशनल फीस पे करने के लिए उस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को वो उसको पे की जाएगी जो फीस होती है आर्बिटर आर्बिट्रेटर की आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की वो पीछे शेड्यूल के अंदर दे रखे हैं वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि क्या फीस होती है आर्बिट्रेटर की फिर सब सेक्शन थ्री क्या बोलता है द पार्टीज में बाय कंसर्ट एक्सटेंड द पीरियड स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन वन फॉर मेकिंग अवार्ड फॉर फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग सिक्स मंथ्स कि वो जो बारह महीने का पीरियड दिया गया है पार्टी अगर एग्री होती है तो उस बारह महीने को पीरियड को वो और एक्सटेंड कर सकती है लेकिन उस जो एक्सटेंशन करेंगी पीरियड का वो छह महीने से ज्यादा एक्सटेंशन नहीं कर सकती मतलब इन टोटल अठारह महीने के अंदर जो आर्बिटर ट्रिब्यूनल है उसको अपनी जो आर्बिटर अवार्ड है वो इशू कर देना है अगर पार्टीज अलाउ करती है अदरवाइज उसको ट्वेल्व मंथ्स के अंदर कर देना है If the award is not made within the period specified in subsection वन कि भाई बारह महीने के अंदर नहीं दिया अवार्ड या फिर टाइम एक्सटेंड कर दिया छः महीने का अठारह महीने हो गया उसके अंदर भी उसने अपना अवार्ड नहीं दिया द मैंडेट ऑफ द आर्बिट्रेटर शेल शेल टर्मिनेट तो जो उनका मैंडेट है वो खत्म हो जाएगा लेकिन अगर कोर्ट को ये लगता है अनलेस द कोर्ट हैज आइर प्रायर टू और आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड कि वो पीरियड खत्म होने से पहले भी कोर्ट के पास गई कि हमारी प्रोसीडिंग खत्म ही नहीं हो पाएगी 12 महीने 18 महीने के अंदर या फिर वो जो 12 महीने 18 महीने के अंदर खत्म नहीं हुई और मैंडेट खत्म हो गया उसके बाद आप कोर्ट के पास गए और कोर्ट को लगता है सो स्पेसिफिक एक्सटेंड द पीरियड कि कोर्ट को लगता है कि ये पीरियड जो एक्सटेंड कर लेना चाहिए तो कोर्ट फिर उस पीरियड को एक्सटेंड कर सकता है कोर्ट को ये पावर दी गई है प्रोवाइडेड डेट वाइल एक्सटेंडिंग द पीरियड अंडर दिस सब सेक्शन इन द कोर्ट फाइंड द प्रोसीडिंग है रीजन एट्रीब्यूटेबल टू द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल और अगर कोर्ट को ये मिलता है कि जो डिले करने का पीरियड है जिस वजह से टाइम बढ़ाना पड़ रहा है उसके पीछे जो रीजन है वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की वजह से ऐसा हो रहा है तो उस केस के अंदर क्या होगा देन इट में ऑर्डर रिडक्शन ऑफ फीस
एक बारी फाइव परसेंट कटेगी बीस महीने हो गए तो और एक पांच परसेंट कट देगी ऐसे करके हर एक महीने के वो पांच परसेंट ज्यादा नहीं काट सकते जितना भी टाइम एक्सटेंड होता जाएगा फिर सबसेक्शन फाइव बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ द पीरियड रेफर टू इन सबसेक्शन फोर मे बी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टीज एंड मे बी ग्रांटेड ओनली सबसेक्शन कॉज एंड सच टर्म्स एंड कंडीशन एज मे बी इम्पोज बाय द कोर्ट की ये जो टाइम पीरियड बढ़ाया गया सबसेक्शन फोर के अंदर कोर्ट को लगा के टाइम पीरियड बढ़ा देना चाहिए अठारह महीने से ऊपर कर देना चाहिए तो अगर जो पार्टीज है वो अगर कोर्ट से बोलती है तो तब भी कोर्ट ये पीरियड बढ़ा सकता है लेकिन कोर्ट को एक सफिशियंट रीजन लगना चाहिए उस टाइम पीरियड को बढ़ाने का वाइल एक्सटेंडिंग द पीरियड रेफर टू इन सबसेक्शन फोर इट शेल बी ओपन टू द कोर्ट टू सब्सिट्यूट वन और ऑल ऑफ द आर्बिट्रेटर्स तो कोर्ट के लिए खुली चीज रहती है कि वो जो आर्बिट्रेटर्स हैं उसके अंदर अगर वो टाइम पीरियड बढ़ा रही है कोर्ट तो उसके अंदर जो आर्बिट्रेटर है वो वो चेंज कर सकती है कि भाई उनमें से कोई आर्बिट्रेटर चेंज कर देगी या फिर बोलेगी सारे के सारे के आर्बिट्रेटर चेंज कर दो द आर्बिट्रेट प्रोसीडिंग शेल कंटिन्यू फ्रॉम द स्टेज ऑलरेडी रीज और आर्बिट्रेट प्रोसीडिंग जो है वो वहीं से स्टार्ट होगी जहां पर वो पिछले वाले आर्बिट्रेटर्स ने अपनी प्रोसीडिंग छोड़ी थी एंड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस एंड मटीरियल ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड और सारे के सारे बेसिस वही रहेंगे जो एविडेंसेज थे या जो भी मटीरियल रिकॉर्ड के ऊपर थे वो सारे वही रहेंगे and the arbitrator appointed under this section shall be deemed to have received the said evidence and material aur maan liya jayega ki unhi arbitrators ne ye material ya evidences receive kiye hain jo naye arbitrators aaye hain fir sub section 7 bolta hai in the event of arbitrators being appointed under this section the arbitral tribunal thus reconstituted shall be deemed to have continuation of previously appointed arbitral tribunal ye jo naye arbitrators appoint hue aisa maan liya jayega ki unhi ki continuation ke andar aisa nahi hai ki puri ki puri jo arbitral tribunal hai wahi ab nayi proceedings start kar degi wo usi ki continuation mein chalta rahega it shall be open to the court to impose actual or exemplary cost upon any of the parties under this section aur court ke upar court ke paas ye power hai ki kisi party ke upar wo एक्चुअली एग्जाम्पलरी कॉस्ट भी लगा सकती है अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई पर्सन जो आर्बिट्रेट प्रोसीडिंग है उसको सही से चलने नहीं दे रहा है उसके अंदर टाइम जो ज्यादा कंज्यूम करवा रहा है तो एन एप्लीकेशन फाइल एंड सबसेक्शन फाइव शेल बी डिस्पोज ऑफ द कोर्ट एज एक्सपीडिशली एज पॉसिबल एंड एन डी शेल बी मेड टू डिस्पोज ऑफ द मैटर विद इन पीरियड ऑफ सिक्सटी डेज ऑन द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन द अपोजिट पार्टी जो सबसेक्शन फाइव की अगर एप्लीकेशन मिलती है जिसके अंदर वो टाइम पीरियड एक्सटेंड करने के लिए बोल रही पार्टी तो वही कोर्ट को कोशिश करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा कि वो उसको सिक्सटी uh, डेज के अंदर रिजोल्व uh, कर दे जिस दिन भी अपोजिट पार्टी को नोटिस भेजा गया उसके फिर हम आते हैं सेक्शन 29 बी के ऊपर जिसके अंदर हमें फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के बारे में बताया गया है यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वहां पे जो टाइम पीरियड बताया गया था वो 12 मंथ्स का बताया गया था यहाँ पे टाइम पीरियड बताते हैं कि छह महीने के अंदर अंदर ही प्रोसीडिंग जो है वो खत्म हो जानी चाहिए नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट द पार्टीज टू एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मे एट एनी स्टेज आइर बिफोर और एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट दोनों समय चाहे वो अपॉइंटमेंट करने से पहले या अपॉइंटमेंट करते वक्त ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एग्री इन राइटिंग टू हैव देयर डिस्प्यूट रिजॉल्व बाय स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 3 कि वो अपना डिस्प्यूट सबसेक्शन 3 के हिसाब से रिजॉल्व करना चाहते हैं सेक्शन 29 बी के अभी हम सबसेक्शन 3 पढ़ेंगे कि वो किस हिसाब से उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं फिर सबसेक्शन 2 भी बोलता है कि द पार्टीज टू द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वाइल एग्रीइंग फॉर रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट बाय फास्ट ट्रैक प्रोसीजर मे एग्री दैट द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शेल कंसिस्ट ऑफ सोल आर्बिट्रेटर वो शेल बी चूजन बाय द पार्टीज और वो ये ऐसे एग्री कर सकते हैं अगर वो फास्ट ट्रैक प्रोसीजिंग को चुन रहे हैं कि तो उनके जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होगी उसके अंदर जो आर्बिट्रेटर होगा वो सिंगल आर्बिट्रेटर होगा एक से ज्यादा आर्बिट्रेटर नहीं होगा सोल आर्बिट्रेटर उनके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा फिर सबसेक्शन थ्री क्या बोलता है जिसके हिसाब से प्रोसीडिंग चलेगी फास्टिंग फास्ट ट्रैक प्रोसीडिंग चलेगी वो क्या बोलती है द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल चल फॉलो द फॉलोइंग प्रोसीजर वाइल कंडक्टिंग आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग अंडर सबसेक्शन वन की फास्ट ट्रैक प्रोसीडिंग किस हिसाब से चलेगी द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल चल डिसाइड डिस्प्यूट ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न प्लीडिंग्स डॉक्यूमेंट्स एंड सबमिशन फाइल बाय द पार्टीज विदाउट ऑरल हियरिंग कि यहाँ पे जो भी प्रोसीडिंग चलेगी वो रिटर्न सबमिशन के ऊपर चलेगी कोई भी ओरल हियरिंग नहीं होगी पार्टीज को बुला के सुना नहीं जाएगा लेकिन द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शेल है पावर टू कॉल फॉर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन अगर लेकिन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को लगता है कि कुछ ऐसी चीजें जो रिटर्न कम्युनिकेशन के अंदर रह गई है रिटर्न जो उन्होंने चीजें दी है उसके अंदर रहेगी तो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए किसी पार्टी को बुला सकता है उनसे पूछने के लिए और क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द पार्टीज इन एडिशन टू द प्लीडिंग एंड डॉक्यूमेंट फाइल बाय दम फिर सब सब क्लॉज सी बोलता है इसका ऑरल हियरिंग में बी हेल्ड ओनली कि ऑरल हियरिंग कब होगी सिर्फ जब इफ ऑल द पार्टीज मेक अ रिक्वेस्ट और इफ द आर्बिट ट्रिब्यूनल कंसीडर इट नेसेसरी
the award under this section shall be made within period of 6 months from the date of the arbitrary tribunal enters upon the reference to 6 months ke andar andar jis din bhi reference ke andar wo aaya matlab jis din bhi inki appointment hui uske 6 months ke andar andar arbitrary tribunal ko apna arbitrary award dena hota hai iske andar if the award is not made within the period specified in subsection 4 या सब सेक्शन थ्री टू नाइन ऑफ सेक्शन ट्वेंटी नाइन ए शेल अपलाई टू द प्रोसीडिंग तो उसके ऊपर सेक्शन ट्वेंटी नाइन ए अपलाई हो जाएगा मतलब कि वो जो फीस के अंदर जो रिडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं फाइव परसेंट की वो स्टार्ट हो जाएगी द फीस टेबल टू आर्बिटर एंड मैनर ऑफ पेमेंट ऑफ द फीस शेल भी सच एज में भी एग्रीड बिटवीन द आर्बिटर एंड द पार्टी तो फीस जो है जो भी पार्टी के बीच में आर्बिटर पेट में जो भी एग्रीमेंट होगा उसके हिसाब से फीस पे की जाएगी और सेक्शन ट्वेंटी नाइन क्या बोलता है डिसीजन मेकिंग बाई पैनल ऑफ आर्बिटर्स की अनलेस अदर एग्रीड बाई द पार्टी इन आर्बिटर प्रोसीडिंग विद मोर देन वन आर्बिटर की जहाँ पे एक से ज्यादा आर्बिट्रेटर होंगे जिस भी आर्बिटर ट्रिब्यूनल के अंदर या जिस भी प्रोसीडिंग के अंदर वहाँ पे एंड डिसीजन ऑफ द आर्बिटर ट्रिब्यूनल शेल बी मेड बाई मेजोरिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर तो जो भी मेजोरिटी मेंबर्स बोलेंगे जो भी मेजोरिटी डिसीजन देगी उसको माना जाएगा और नॉट विथ स्टैंडिंग सब सेक्शन वन इव अथोराइज पार्टीज और ऑल द मेंबर्स ऑफ द आर्बिटर ट्रिब्यूनल क्वेश्चन ऑफ प्रोसीजर में भी डिसाइड बाई द प्रिजाइडिंग आर्बिटेटर और अगर क्वेश्चन को अराइज होगा प्रोसीजर के ऊपर तो उसके अंदर जो प्रिजाइडिंग आर्बिटेटर होगा वो उसको रिजोल्व करेगा प्रिजाइडिंग आर्बिटेटर कौन होता है जो हमने पहले समझा था कि अगर मान लीजिए पार्टीज ने दो आर्बिटेटर अपॉइंट किए एक रिस्पॉन्डेंट ने क्लेमेंट ने तो जो उन्होंने अपने आर्बिटर अपॉइंट किए वो जो आर्बिटर मिलकर एक आर्बिटर अपॉइंट करते हैं उसको हम प्रिजाइडिंग आर्बिटेटर बोलते हैं तो उसके इसके अंदर जो प्रिजाइडिंग आर्बिटेटर होगा वो डिस्प्यूट रिजोल्व करेगा